pare bine să fiu din nou cu dumneavoastră după câțiva ani. M-am gândit când am fost ultima dată și mi-am adus aminte că am fost cu fratele Bolanta din Africa. Când ne-am rugat în fața bisericii. Cât dintre dumneavoastră ați fost atunci când am fost cu fratele Bolanta? Domnul să vă binecuvântează. Cred că sunt vreo 5 ani. Poate și mai mult, mai mult. Poate și mai mult de când nu n-am fost aici. Vreau să-l felicit pe fratele Daniel pentru lucrarea care o face. Abia după ce am parcurs acum drumul noaptea, ne-am dat seama cât kilometri sunt. Și fratele credea că ajungem la Constanța și tot mă întreba cât mai mergem, cât mai mergem. Fratele Daniel, Dumnezeu să se răsplătească. Amin. Amin. Acum am aici lângă mine două persoane. O persoană care e bucuroasă că vine aici la Legliu și o persoană care e supărată pe mine, sora Mariana. Sora Mariana știți că lucrează în bucătăria ta șefă a noastră la uh, universitate și la școală acolo. Și sora e supărată că de ce nu rămas fratele Daniel la București și trebuie să parcurgă drumul. Așa că te rog să mă ierți. Să... Dar nu cred că mă ierți. N-are ce să facă, cred că... Mi-a spus într-o zi că e supărată pe mine, că de ce soțul ei trebuie să parcurgă atâția kilometri ca să, să vină aici. E adevărat că e un efort, dar vă rog ca Dumnezeu să-i răsplătească Amin. Amin. și Dumnezeu să vă împlinească dorința de a face o nouă biserică. Amin. În seara aceasta am venit cu fratele pastor David. El este episcop în Biserica Ortodoxă din Ierusalim. Și l-am rugat ca să fie în seara aceasta, să fim aici cu noi împreună, să ne bucurăm. Fratele o să predice, nu o să predic în seara aceasta. Și aș vrea ca Dumnezeu să-L folosească. Amin. Dumnezeu ne sotește și în lucrarea profetică, și în lucrarea de vindecare, are o chemare specială din partea Domnului. Nu știu ce cuvânt are Domnul în seara aceasta pentru biserica de aici, dar vă mai spun ceva. El fiind de evreu, el vorbește foarte mult de venirea Domnului și noi nu prea auzim predici despre venirea Domnului. Și aș vrea ca Domnul să-l folosească în seara Amin. aceasta Amin. mesajul pe care Domnul îl a pus pe inima. Amin. Amin. Bishop David, please. Shalom. 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 I bring you greetings from your brothers and sisters in Jerusalem. Ma duc salutări de la frații și surorile mele voastre din Ierusalim. We all know Jesus was a Jew. Noi toți știm că Isus a fost evreu. Hallelujah. So the church in its roots was Jewish. Și biserica în rădăcinile ei are rădăcini evreiești. And we're coming back into the nation. Și acum noi venim înapoi în națiunea. As Jews, our job was always before God to be priests to nations. Ca și evrei, slujba noastră a fost să fim preoți pentru națiune. So we come to you again from Jerusalem. Și de acum venim din nou din Ierusalim ca și preoți. How many of you know that Jesus is getting ready to come back? Cât dintre dumneavoastră știți că Isus este gata să vină înapoi? You believe it? Amen. 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 Aleluia. The early church said, "Maranatha, come quickly, Lord." Biserica primară spunea, "Maranatha, vino, Doamne Iisusa." Amin. Waiting now for the church to cry, "Come quickly, Lord." Și noi așteptăm ca biserica să strige, "Vino, Doamne Iisusa." Aleluia. The Bible says, "When we, the people, say, 'Come,' and the Holy Spirit says, 'Come,' He will come again." 
Biblia spune că atunci când Biserica și Duhul Sfânt spun vino, El va veni din nou. Amin. Vreau să vă spun că dumneavoastră trăiți perioada cea mai frumoasă din istorie, începând cu venirea Domnului Isus. Pentru că sunt ultimile zile ale Bisericii. Și noi vom vedea Împăratul care vine pentru noi. Chiar dacă suntem încordurați de necazul de frământări, Iisus este pe tron și nu se clapină. Amin. Biblia ne spune că noi suntem în Hristos și Hristos este în noi. Dar s-ar putea ca trupul tău să fie aici în încăpere și Duhul să fie cu Iisus. Crede? Aceasta este speranța noastră, speranța de slavă. Câți dintre dumneavoastră știți că avem o lucrare de făcut? Dumneavoastră stați aici, în biserică. Dar nu toți îl cunosc pe Iisus. Pentru noi care îl cunoaștem pe Iisus avem responsabilitatea să-L facem de cunoscut. Și responsabilitatea noastră să spunem este responsabilitatea noastră este să spunem fiecăruia despre Iisus. Și este un secret al mărturisirii. Chiar dacă eu sunt evreu, eu am trăit în mijlocul orașelor palestiniene. În Israel noi avem o sincere. Nu spune ce crezi, ci va voi uita la tine un an de zile și îți voi spune ce crezi. Pentru că oamenii se uită la dumneavoastră. Ei vor să-L vadă pe Iisus în dumneavoastră. Și viața noastră trebuie să fie consistentă. E ușor să fii credincios aici în încăpere, dar când mergi afară este război. Fie că suntem tineri sau pătrâni, persoane mai în vârstă, noi trebuie să-L arătăm pe Iisus. Nu contează că suntem puțini. Pentru că noi ca și evrei suntem un popor mic, dar Dumnezeu ne-a ales pe noi. Dacă, spune Domnul, dacă eu am putut, am putut folosi evrei, vă pot folosi și pe voi. Amin. Că Iisus vă poate folosi? Amin. Let me explain something to you important. I'd rather we explain something important. Our altars in Israel, they weren't nice and clean like this table. Altarele noastre în Israel nu sunt așa curate cum e aici, ma. Altars of Israel had blood upon them. Pentru că altarele Israelului au sânge pe ele. They did not come to God without sacrifice. Noi nu am venit la Dumnezeu fără jertfă. We were taught that you could not approach our God without a sacrifice. Pentru că noi am fost învățat nu poți să te apropii de Dumnezeu fără să jertfești. Jesus brought forth his, or the Father brought forth his Son Jesus as a perfect sacrifice for all of our sins. Dumnezeu l-a adus pe Fiul Lui ca să fie jertfit în această lume. Aleluia! Slavă Dumnezeu! Și jertfele noastre nu pot să înlăture păcatul. Dar jertfa poate să întărească, să ridice persoanele care sunt în păcat. Poți să înțelegi și să spui, Dumnezeu vrea să mă folosească pe mine. Dumnezeu vrea să folosească jertfa mea de pe altar ca să zidească împărăția. Poți să spui? Alo? Mă auziți? Amen. Amin. E bine să fii fericit în biserică. Dacă ești fericit în inimă, atunci
atunci arată și pe fața ta. Arătați prea serios, mă speriați. Cuvântul spune că Domnul ne-a dat dragostea Lui, pacea Lui, bucuria Lui. Și noi trebuie să arătăm aceasta ca oamenii să vadă că Iisus este în viața noastră. Let me share something with you. Acasă îmi părtășesc ceva cu dumneavoastră. Though we were a small people, de ce eram puțin, we built the greatest temple man has ever seen. Dar am construit cel mai mare templu pe care l-a văzut cineva. Solomon, David's son, Solomon, fiul lui David, was given the job of building the temple of God in Jerusalem. Este a dat responsabilitatea, slujba să construiască templul în Ierusalim. In present money, it was 18 billion euros to build the temple. Dacă ar fi să evaluăm suma care s-a folosit la construire, este de 18 miliarde de euro. We didn't use a pen on the wall, we used a gold. Nu am folosit vopsia pe perete, ci am folosit aur. There were stones in the temple that were 10 meters long that were covered in gold. Și erau stâlpi înalt de 10 metri acoperiți în aur. How did we do that? Cum am făcut asta? God knows where all the resources are to build this house. Dumnezeu știe unde sunt toate resursele ca să zidească casa. Amin. El nu se uită după banii noștri, se uită după inima noastră. El are tot banii de care are nevoie. Să știți că și străzile nu sunt din asfalt în împărăție, sunt de aur. Iar cetatea, nou Ierusalim, sunt pietrele prețioase care se duce. Dumnezeu nu se uită după banii, se uită după pasiunea ta. Dacă ești pasionat pentru Iisus, atunci poți să faci ceva pentru El. El vrea ca să pornească pasiunea în noi, ca inima oamenilor să fie întoarsă. In order to do that, we have to allow him to speak big things through us. Și atunci ca să ca el să poată lucra cu noi, trebuie să lăsăm să vorbească lucruri mari pentru noi, lucruri mari. You know where the gold came from for the temple? Știți de unde a venit aurul la templu? God showed Solomon where the gold was at in the mines of Ophir in Africa. Dumnezeu i-a arătat lui Solomon că aurul se găsește în minele de Ophir din Africa. And they began to mine the gold from under the ground. Și atunci au început să scoate din pământ aurul. Because God owns the hills and the cattle on a thousand hills. Pentru că Dumnezeu are tot munții de aur, căminele, tot ce poate găsi. Și tot aurul României este în mâna lui Dumnezeu. Amin. Marco găsi. Ca să faci lucrarea măreasă a Domnului, el știe unde sunt. When they had finished mining the gold from this vein, they were finished with the temple. Și atunci când ei au terminat aurul, de acolo s-a terminat și templul. Dumnezeu se uită după oameni pasionați după Iisus. Și să-și spună toată afecțiunea lor în casa lui Dumnezeu. Dacă aveți Biblia, vă rog să deschideți la 1 Cronici, capitolul 29. Can I teach you something tonight? Pot să vă văd ceva în seara aceasta? Can I show you something in the kingdom? Pot să vă arăt ceva în împărăție? God wants to teach you, to show you. Dumnezeu vrea să vă arate și să vă învețe. Show me important principles. Câteva principii importante. How many of you have a heart to expand the house of the Lord in your life? Câți dintre voi aveți inima ca să extindeți casa lui Dumnezeu de aici? Hallelujah. Hallelujah. Then God is going to show you tonight some very important principles. And seara aceasta Dumnezeu vă va arăta câteva principii importante. Now the most important principle that He's going to show you is this. Și cel mai important principiu este acesta. That Jesus is Lord of this church. Că Iisus este Domn al acestei biserici. Amin. Amin. You need to know that Jesus is alive. 
Vreau să, să înțelegem că Isus este viu. El nu este un om care minte și el este în cădire chiar acum. Aleluia! El spune unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, nu e nou în viziunea mea. Aleluia! El știe cum, unde suntem noi adunați și cum să zidească casa. Dar când ne știe, după ce noi îl cunoaștem pe el, he said something very important. El spune ceva foarte important. When he went into the temple and turned over the tables of the money changers, când el a intrat în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, he was turning over a broken system. El a răsturnat un sistem rupt. And once he made this system correct again, și când el a făcut ca acest sistem să se corecteze din nou, he walked outside of the temple and he looked at his disciples and he said this. Yes, I have seen in the temple so we tell our children she left spus următoarele cuvinte. Now, anything you ask in my name. Acum, orice cereți în numele meu pe primi. Amin. Now, I'm telling you, my father's house is supposed to be a house of prayer. Acum vreau să vă spun că casa tatălui meu va trebui să fie o casă de rugăciune. Amin. Când n-ai nimica, este timpul să te aliniezi să cauți fața lui. As we learn to seek Jesus in unity in His name, He can do all things through us. Când noi învățăm să-l chemăm pe Dumnezeu, pe Domnul Isus în unitate, și ne aliniem lui, el răspunde. You might look in your billfold. You might look in your bank account. You might I say we can't do this. Poate să te uiți în buzunar, în portofel, în codul tău de la bancă și să spui că nu poți. Jesus said with man things are impossible. Și cuvântul spune ceea ce oamenii numesc imposibil. But with God, all. Dar cu Dumnezeu, toate lucrurile sunt posibile. Amin. Și noi trebuie să arătăm lumii ce putem să facem în credință. The temple in Jerusalem was the most beautiful temple ever built on the Templul din Ierusalim a fost cel mai frumos templu construit vreodată. It was built by sacrifice. Dar a fost construit cu sacrificii. A sacrifice means something that you don't want to give, but you do it because you love. Sacrificiu înseamnă că e ceva ce tu nu vrei să dai, dar dăruiești, te iubești. I'm going to tell you again. O să vă spun din nou. It's not your money, it's your heart. Nu sunt banii, ci este inima. Your heart is the open door to open the kingdom and the promises of the Lord. Sinima este cea care deschide poarta promisiunilor lui Dumnezeu. You don't look at what you don't have. Nu te uiți la ce nu ai. You look at what you do have. Ce uiți la ce ai. And what if you have passion for Jesus? Dar dacă ai pasiune pentru Isus, look, Jesus died for us. Isus a murit pentru noi. Amin. Everything. El a dat totul. He gave his life for us. El s-a dat viața pentru noi. Because he was so passionate for us. Pentru că a fost așa pasionat pentru noi. Father sent him because he loved us so much. Tatăl l-a trimis pe el pentru că ne-a iubit așa de mult. Which one of you would send your son to die for me? Cât din dezmea voastră v-ați primit de fiul să moară pentru mine? None of you. Niciunul. But he sent his son to die for each of us. Dar el s-a trimis fiul ca să moară pentru fiecare din noi. And the secret is, is that if only one person would have been needed to be saved, he would have died for just one person. Și dacă doar o singură persoană ar fi trebuit mântuită, el își primetea fiul pentru acea persoană. Dar el a murit pentru noi toți. This story that I'm about to explain to you from the scriptures, Istoria despre care voi vorbi în seara aceasta din Scriptură, the story of a king. este istoria unui împărat. David was king of Israel. David a fost împăratul Israel. He wasn't a perfect man. Nu a fost un om perfect. He was a sinner. Un păcătos a fost. He committed adultery. A comis a păcătuit prin curvie. Killed someone. A omorât pe cineva. He did wrong. A Greșit, a făcut multe lucruri rele. But the Bible says that David was a man after God's heart. Dar Biblia spune că David era un om după inima lui Dumnezeu. You know why? Știți de ce? He knew how to repent. A știut cum să se pocăiască. David knew that he was a sinner. 
David a știut că este păcătos. Gândiți-vă de dumneavoastră, vă simțiți că nu sunteți desăvârșiți perfect în seara aceasta. Don't worry. Nu vă îngrijorați. Există o gestă perfectă să vă sacrificați. Niciodată nu puteți fi așa perfect ca să vă sacrificați. Dumnezeu vrea să vă folosească acolo unde sunteți. El a folosit ceea ce era imperfect ca să-l facă perfect. Nu spune Dumnezeu nu mă poate folosi pe mine. All you have to know is how to repent. Tot ceea ce trebuie să știi este cum să te pocăiești. This is the most important thing John says. And when you sin, repent, and the blood of Jesus wash you clean again and make you white as snow. Dacă păcătuim și dacă ne pare rău, sângele lui Hristos are putere să ne curățească de orice păcat. We, the church, are sinners saved by the grace of God Almighty. Noi, ca și biserică, suntem păcătoși mântuiți în jertfa Domnului. And when we realize this, și când noi realizăm aceasta, we're going to stop trying to be perfect Christians and just be Christians who repent. Atunci, nu suntem credincioși perfecti, dar suntem credincioși iertați în jertfa. Dragii mei, așa important să înțelegem acest adevăr. At Calvary, sin lost the power to execute and to destroy you. La Calvar, păcatul și-a pierdut puterea ca să ne condamne să ne execute pe noi. The blood flowed from Jesus. Pentru că sângele lui Isus a curs. His blood cried grace. His blood cried grace. Harul lui strigă har în durare. Aleluia. We must be a people that know how to repent. Și ceea ce noi trebuie să facem este să fim persoane care știm cum să ne pocăim. Amin. Și Dumnezeu ne va folosi chiar așa imperfect cum suntem. In the 29th chapter, first verse, David said, David said to all the assembly, Solomon, my son, whom the Lord God has chosen, is yet young, tender, and inexperienced, and the work is great, for the palace is not to be for man, but it is to be for God. In the Chronicles chapter 29, verse 1, Împăratul David a zis în trece adunări, Fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu este tânăr și plământ. Și lucrarea este însemnată, căci casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu. În limba ebraică, ceea ce noi numim templu, a fost locul sau locuința lui Dumnezeu. Cum să faci o locuință pentru Dumnezeu? E prea mare! But God has given us a mystery unfolded. Dar Dumnezeu ne-a dat o taină pe care a desfășurat-o. And it is this. Și este aceasta. You are the temple of the Holy Spirit. Voi sunteți templul Duhului Sfânt. Aleluia! God dwells in spirit. Spirit lives in the spirit. Duhul Sfânt locuiește în noi. El locuiește în Duhul nostru. So the reason that we have building is to bring people in from the cold and in from the heat where we can gather together and teach people about Jesus. Motivul de ce noi suntem chemați ca să aducem oameni din afară să-i aducem în casa lui Dumnezeu. But we are the church. Dar noi suntem biserica. Amin. Cathedral, the churches of God's people. Biserica nu este catedral ci sunt oamenii lui Dumnezeu. Amin. Dacă noi vrem să extindem împărăția, să ajungem la oameni, acum biserica este construită pentru oameni. Dacă noi vrem să extindem împărăția, să ajungem la oameni, acum biserica este construită pentru oameni. Dacă noi vrem să extindem împărăția, să ajungem la oameni, acum biserica este construită pentru oameni. Dacă noi vrem să extindem împărăția, să ajungem la oameni, acum biserica este construită pentru oameni. Dacă noi vrem să extindem împărăția, să ajungem la oameni, acum biserica este construită pentru oameni. Dacă noi vrem să extindem împărăția, să ajungem la oameni, acum biserica este construită pentru oameni. Dacă noi vrem să extindem împărăția, să ajungem la oameni, acum biserica este construită pentru oameni. Dacă noi vrem să extindem împărăția, să ajungem la oameni, acum biserica este construită pentru oameni. Dacă noi vrem să extindem împ That David trusted him to teach his children. David, 
Dumnezeu a avut încredere în David că va învăța pe copilul lui we cum să construia. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi suntem fiii și fiicele lui Dumnezeu. Aleluia. Și dacă noi ne supunem lui, El ne va învăța toate lucrurile. Amin. Ne va învăța toate lucrurile. Dacă vă spune, Doamne, ne smerim, îți dăm inima ta, învață-ne, Doamne. Vreau să vă învăț ceva. David said, so I have provided with all my might for the house of my God, the gold, the things to be of gold, silver for things of silver, bronze for things of bronze, iron for things of iron, and wood for things of wood, as well as onyx or barrel stones, stones to be set, stones of antimony, stones of various colors, and all sorts of precious stones, and marble stones in abundance. Ne-am îndreptat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie să fie de aur. Argin pentru ceea ce trebuie să fie de argin. Aramă pentru ceea ce trebuie să fie de aramă. Fier pentru ceea ce trebuie să fie de fier. Și lemn pentru ceea ce trebuie să fie de lemn. Pietre de onic și pietre scumpe de legat. Pietre sărucitoare și de felurite culori. Tot felul de pietre scumpe și marmură albă multă. David was giving from his own resources. David a dat din resursele lui personale. If you calculate his offering here, it was roughly a quarter of a billion dollars that he gave to God. Dacă calculezi resursele pe care el le-a dat, este un sfert de miliard de euro. You, let me give you something you all know. Vreau să vă spun ceva. This man and this woman are making sacrifice to come here. Bărbatul acesta și femeia aceasta fac sacrificii ca să vină aici. This man is sacrificing. Bărbatul acesta face sacrificii. We just drove two hours to come here. Noi am condus două ore ca să venim aici. It's a sacrifice to serve you. Da, este o jertfie, un sacrificiu ca să vă slujească. Și vreau să vă învăț. We're not in this for the money. Noi nu suntem aici pentru bani. In this to sacrifice our lives before Jesus that we can teach his sheep how to live. Noi suntem aici ca să vă învățăm, ne sacrificăm ca să învățăm turma cum să trăiască ca și Hristos. Aleluia! Este un act al dragostei. Este un act al giving. Este un act al dăruirii. Ca lider, noi venim și sacrificăm ceva pentru dumneavoastră. Eu am venit din națiunea mea până aici. Soția și copiii stau singuri acasă. Noi facem sacrificii ca împărăția să se expună. Și el știe că eu nu primesc bani, ci investesc în națiunea dumneavoastră. Timp, energie și bani. Și el știe lucrul acesta. În alte regiuni am făcut o nație ca să extindem împărăția. Iisus este gata ca să apară. Aleluia! Nimic nu pot să-i dau lui decât suflete copiilor lui Dumnezeu. El nu are nevoie de nimic altceva. Singurul lucru la care el se uită sunt copiii lui. Amin. Și vă rog să vă gândiți la București câteva milioane, cât mor fără să-L cunoască pe Domnul Iisus. De ce David a făcut asta? Vreau să vă arăt. Versetul 3. Moreover, because I have set my affection on the house of my God, in addition to all I have prepared for the holy house, I have a private treasure of gold and silver, which I give to the house of my God. Versetul 3. Mai mult în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care l-am, 
afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului local. He was doing what he did because he had a passion in his heart for God. El a făcut ceea ce a făcut pentru că avea pasiune pentru Dumnezeu. He wanted to be able to make an offering so that Israel would have a place to come and to worship God. El a vrut ca să ofere, să facă această donație ca Israelul să aibă un loc de închinare. We didn't have one preacher. Nu am avut un predicator. We had 4000 Levites serving God. Noi am avut 4000 de leviți care slujeau lui Dumnezeu. We had as many as 6000 people that would worship God. 6000 de persoane care se închinau lui Dumnezeu. David got outside of himself and got into the dream of God. Și David a ieșit afară și a văzut visul lui Dumnezeu, ce dorește Dumnezeu. And he knew as a leader, if he made a sacrifice, și el a știut că dacă eu ca lider mă sacrific, then it would show the people that they could make one too with their whole heart. Va, oamenii vor învăța să facă și ei sacrificii. That's just so important. Asta e foarte important. Because without passion, fără pasiune, our prayers can grow whole, they can grow religious, they can grow liturgical. Rugăciunile noastre pot fi reci, pot să fie fără putere și doar să fie o rugăciune liturgică. You want to see a change? And you want to see the resources move? Vrei să vezi schimbare? Vrei să vezi resursele venind? Amin. Vino în odaia de tu și cauza de Dumnezeu. Amin. Vino în odaia de tu și cauza de Dumnezeu. Aleluia. Până când vei vedea o străpungere. We have forgot what it is to prevail in prayer until we see the promised man. Să stai să mijlocești înaintea lui Dumnezeu până când El răspunde. Amin. Vreau să vă răspund ceva ceea ce am împărtășit fratelui astăzi. My second son Noah was born three years ago. Fiul meu, Noe, care este de trei ani, And I took several months off to be with my wife when she was pregnant and to our baby was born in the house. Eu copilul s-a născut, mi-am luat trei luni de zile ca să stau cu el acasă să fiu cu familia. Both of our children were born in our home. Amândoi copiii noștri s-au născut acasă. And when Noah came, I had taken some time off. I didn't have a lot of money. I spent the money. Și când s-a născut Noe, nu aveam mulți bani pentru că dădusem bani. So I had to go to Germany to minister. Trebuia să mă duc în Germania ca să predic, să slujesc acolo. And all I had was 20 euros. Și ceea ce aveam în portofelul meu erau doar 20 de euro. My wife said, I can go get some more from the bank if you need it, David. I said, I don't need it, I have enough. Și soția a spus, David, dacă ai nevoie de mai mulți bani, mă duc la bancă ca să scot niște bani. My oldest son was then four years old, his name is Elijah. Fiul meu, Ilie, avea patru ani. We had a fireplace burning in our home where you could see the fire. Noi aveam un șemineu în cameră și focul ardea acolo în șemineu. And Elijah was sitting there putting sticks in the fire. You know how the children like to carry fire. Și știți cum copiii sunt, cum pun lemne pe foc, el punea lemne acolo la șemineu. And after I was ready to leave the house, și aproape când eram gata ca să plec din casă, Elijah came up to me and he said, Daddy, Ilie a venit la mine și avea ceva în mână și a zis, tată, uite. And he handed me 100 US dollars. Și mi-a dat 100 de dolari. Așa de la aici. Și a zis, Ilie, Where did you get this money from? De unde ai banii ăștia? He said, from the fire, daddy, from the fire. Tată, din foc, din foc. Aleluia. We don't have American dollars. We have shackles. Și vreau să știți că noi în Israel nu aveam ameris, dolari americani, aveam șecheri, ca asta e moneda noastră. Jesus said, unless you be like a little child, you can not even see the kingdom of heaven. Dacă vrei, dacă vă faceți ca niște copilați, veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Când noi ca și copii, într-un mod simplu, putem să vedem împărăția. În biserică, noi trebuie să avem credință ca și copilați, să vedem împărăția. În biserică noi trebuie să avem credință ca și copilații, să credem pe Dumnezeu. Amin. Credința noastră am complicat-o mult prea mult. And we're looking to the wrong resources. Ne uităm la resursele greșite. I know, I'll tell you this. Vreau să vă spun aceasta. I have not drawn a paycheck in the church since 1981. 
Din 1991 n-am primit niciun cec de la biserică. Și trăiesc prin credință ceea ce și predic. Aleluia! Slavă și Doamne! Am dat șase mașini. Trei aeroplane. Trei avioane le-a dat, care le-a primit, le-a dat la altul. I have never owned a piece of property. I own no home. N-am avut niciodată o proprietate a mea. Stau în chirie. My source is in Christ. Aleluia! 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 Și sursa ta se răsă în atunci când construiesc ceva pentru el, nu te gândi la ce nu ai, gândește-te la ce are el. Și el îți va da credința unui copil. Și poți să te duci la foc să iei. Și să iei resursele pregătite. David said, everything I have, God, you gave to me. David a spus, Doamne, tot ce am, am de la Tine, Doamne. Hallelujah. So I'm just giving back to you. Și Doamne, îți dau înapoi, ce este. Ceea ce Dumnezeu se uită. Not consumers, he's looking for distributors. Nu pentru persoane care consumă, ci persoane care distribuie. He's looking for the one to distribute his grace to other people. Vrea să se uită la persoane care distribuie, care împart marul lui. Hallelujah. I ask God, who are you from? Doamne, pe cine finanțez în aceste zile? L-am întrebat pe Dumnezeu. He said, I'm financing myself, David. David, mă finanțez pe mine. You can do all things through me. Poți să faci toate lucrurile prin mine. First thing you must do here to build and to build the kingdom. Primul lucru pe care pot să-l faci aici pentru zidirea împărăției este să scap de necredință și îndoială. Amin. Domnul Iisus n-a putut să facă nicio minune în Nazare din cauza necredinței lor. Ceea ce Dumnezeu te cheamă să faci în orașul tău în ceva de asta. Faith in Him. Credence in Him. Not in what you have. 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 Vă rog să ascultați istoria lui Petru. Jesus is walking on the water. Iisus uh, umblă pe ape. Peter standing in the boat. Și Petru stă în corabie. And the faith comes over him and he said, maybe I can do what Jesus is doing. Și vine credința de el și zice, poate pot să fac și eu ca el. Jesus said to Peter, give me your hand. Și îi spune, Petru, dă mâna. And when Peter reached out to Jesus, He walked on the water. Și Petru a început să umble pe ape. When he began to sink, it was because of doubt. Când a început să se scufunde, a fost din cauza îndoierii a negredinței. Credința este puternică. Spune Domnul Iisus, dacă aveți credință, cât un grăunte de mușar, care vezi mic, dacă am avea atâta credință, am putea spune munte lui să se mute. Aleluia! Și muntele se va muta. Noi suntem oameni care slujim unui Dumnezeu viu. Nu au avut aprozare alimentară în pustie. Dar l-au avut pe el. Și în fiecare dimineață apărea mana pe pământ. Este același Dumnezeu pe care voi îl slujim. Aleluia! Știți ce înseamnă mana? În ebraică, it means what is it? Înseamnă ce este? It was the food of angels. A fost mâncarea îngerilor. The Bible said our shoes didn't wear out. Biblia spune că încălțămintea nu s-a rost, nu s-a făcut. Didn't wear out. Hainele noastre nu s-au rost. And when the enemy came for us, we opened the seas and walked through and didn't drown. Și când a venit rămașii, Domnul a deschis marea sau trecut prin mare. Amin. You are serving the God of Israel because his son came and opened the way for you. Voi îi slujiți pe Dumnezeul Israel pentru că Fiul lui a venit în această lume. Aleluia! Aleluia! 
Unbelief is coming to the church. We don't believe that God can do what he did yesterday. Hallelujah. Peter and John walked to the gate beautiful. There lay the crippled man. They didn't call for an ambulance. They didn't call for the hospital. Listen. Silver and gold have I none, but what I have I give to you. Right. Hallelujah. And walk in the name of Jesus. Hallelujah. Dar în numele lui Isus Hristos îți poruncesc, scoală-te și umbră! Aleluia! Am văzut doi oameni care au înviat din mort când ne-am pus mâinile peste ei. Unul dintre ei a fost fratele meu care a murit Aleluia. de infarct. Dar am vorbit, am chemat numele lui Isus și a fost adus la viață. And to think small. God wants to stir up every gift of the Spirit. We call ourselves people of Spirit. Then let the life of the Pentecost come to us again. I said, "Let them come." Yes, I'm sorry, Lord, to go on and know it. That we should see what He said we should see. The potential of them just is greater than them. Jesus said, "Wherever you go, signs and wonders will follow you." Or you can go and do just what the Lord said. Send the Lord to go and do just what the Lord said. Across Romania, we're seeing healings happen. People's backs being restored, their feet being healed, their lives being changed. Pentru că România a văzut multe, multe vindecări și minuni. Jesus is the same yesterday, today, and he will always be the same. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Domnul Iisus este același ieri, astăzi și în veste de pe noi. Aleluia! I want to stir your faith up tonight. Vreau să vă îmbrăcăresc credința în seara aceasta. Aleluia! He can change your wife, he can heal your kids, he can raise the dead. El poate să te schimbe pe tine ca bărbat, poate să schimbe pe soția ta. El poate să facă minuni în viața ta. El este Domnul al acestei biserici. Aleluia! El este Domnul acestei localități. El este Domnul României. Aleluia! El este Domnul oricare ne ajunge. Aleluia! Gloria fie Doamne! El va veni pe noi de slavă în viață. Aleluia! Există o istorizire în America. Un pastor care a avut o biserică mare de 5.000 de membri. Jesus came into the church on Monday. A venit Domnul Isus la biserică lunea. The pastor was so excited, he said, Jesus. Și pastor era așa îngândat și a spus, Isuse. Let me show you our fancy sanctuary. Hai să îți arăt sanctuarul nostru, sala de întâlnire ce vă mă rog. And look at our big sound system. Vă rog, te rog să te uiți la sistemul de sune, de sonorizare. And look at the big parking lot. Și uite-te și la parcare cât e de frumoasă. You know what Jesus' response was? Știți care a fost răspunsul lui Isus? Where are my children? Unde sunt copiii mei? Where are my people? Unde sunt oamenii mei? He's not impressed with our building. El nu este impresionat de clădirile. All that he calls us to do is to build a tool for him that he can use to expand himself. Ceea ce trebuie să facem doar că construim aceste instrumente pentru extinderea împărăției. You know what I like? Știți ce place? On my desk is laying in from Israel a widow's mite. The coin that the widow gave. Yeah. În, pe biroul meu am acolo un bănuț care e socotit bănuțul pe care l-a dat văduva la templu. E cam 
a zecea parte dintr-un pei. Iisus stătea acolo în față și se uita la colecte, cum dădeau oamenii. Și cred că erau oameni care au pus sume mari acolo în față. Dar ce a spus el, uitați-vă la văzuva aceasta ce-a dat. He knew that she gave with her whole heart. A știut că a dat cu toată inima ei. Looking for passion. Să uită pentru pasiune. And because of what she gave, he he put her in the Bible. Și din cauza la ceea ce ea a dat, este pus în Biblie. How would you like to be put in that? Cum vrei să fii pus în Biblie? For two thousand years we've been preaching about this word. De două mii de ani predicăm despre văduva aceasta. Gave all she had. Care a dat tot ce a avut. Because she loved Jesus. 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 Și atunci ne este foame. And all the other men have got to say, hey Jesus, you forgot to feed the people. Oh, și oameni a zis, dar ai uitat să le dai de mâncare. You know what he did? Știți ce a făcut? A little boy like him. Un copil ca și acesta. Brought Jesus his lunch. A adus prânzul lui. Jesus, here's my lunch. Iisus, aici este prânzul meu. Imagine the faith this little boy had. Ce credință a avut copilul acesta? Looking at thousands of people and he gives Jesus a few pieces of fish. Să uită la miile de oameni care îl ascultă și el vine cu câțiva peștișori. Jesus took the fish and broke it. A luat peștele la spune. And it expanded. Și l-a dat. He broke it. And it expanded. Din nou l-a dat. He broke it. And it expanded. Din nou a dat. Și s-a mărit. As he gave away a little, a dat puțin. There was more. Era tot mai mult. So much more that there were baskets left over. Așa de mult că au trebuit să adune coșul. Here's the principle I leave you with tonight. Vreau să vă las acest principiu în seara aceasta. A little in the hand of Jesus. Puțin în mâna lui Iisus. Aleluia. Poate să facă mult. He's looking for a faithful heart. Să uită pentru inimii credință. Aleluia. He's here. He's not looking for what you put in there. Când tu dai, nu se uită la puținul pe care tu îl dai. El se uită la inima. La asta se uită el. La pasiunea care este în inima noastră. A murit pentru noi. Noi toți eram morți în păcatele noastre. El a venit ca să ne elibereze, ca să ne aducă în împărăția Lui. He said, freely, I have given you these things. V-am dat gratis aceste lucruri. Freely give. Dați și voi mai departe. I'm just asking this for, give me something to work with. Ceea ce El îți spune, dă-mi ceva ca să am să lucrez. Give me a tool. Dă-mi și mie un instrument. You'll take your village. Și îți voi lua comunitatea ta, satul tău. În South America, there's a city called Resintion. În America de Sud există o localitate, Resintion. Has over 100,000 people in it. Are peste 100 de mii de persoane. Holy Spirit began to move. Duhul Sfânt a început să lucreze. Men began to pray and to seek God's face. Oamenii au început să se roage și să caute pe Dumnezeu. Leaders began to stop the division and began to unite. Liderii au început să oprească diviziunea. And now, și acum, 80% of the people know Jesus in that city. 80% din acea localitate îl cunosc pe Iisus. Haleluia! Haleluia! 80% de mii de persoane îl cunosc pe Iisus în acea localitate. Because people learn how to bend their knee. Pentru că oamenii au învățat cum să stea pe genunchi. Cum să se smerească înaintea lui Iisus. Să caute fața lui. Și să lasă pe el să fie sursa. Știți ce avem nevoie în biserică? Mai multă pasiune ca să ne rugăm. Mai multă pasiune să urcăm în camera de sus ca el să ne umple pe noi. 
need not to do anything until he comes baptize us in the Holy Spirit. Alleluia. Paul said, be continually filled with my Spirit. We need to be refilled. Noi trebuie să fim reumpluți. So we can have a rebirth in our heart. Până când avem o renaștere a credinței noi. To our vision enlarges. Până când viziunea noastră se mărește, se extinde. He wants us to dream his dreams. El vrea ca noi să avem visurile lui. You know what his dream is? Știți care sunt visurile lui? That no man, no woman, no child should perish. Nici un bărbat, nici o femeie, nici un copil să piară. That all people. Come to know Jesus. Dar tot să vină să-L cunoască pe Dumnezeu. Iisus este marea ușă, poarta deschisă pentru fiecare. El a venit să restaureze inima noastră în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu vă iubește așa de mult. Vă mulțumesc că ați fost credincioși. Vă mulțumesc că ați dat puținul vostru ca el să-l înmulțească. Dar acum spune misericii, lărgește scortul. Nu stați în burduful vechi. Dintrați în burduful nou, cu vinul nou, cu vinul cel proaspăt. Ca noi să putem să facem ceea ce vrea El. Este nu prin putere, nici prin tălie, și prin Duhul meu, zice Domnul. Noi avem o alegere. Sunt două focuri pe pământul acesta. Există focul lui Dumnezeu. Și este focul care există în Ucraina. Which one will Romania have? Care foc îl va avea România? Will we have a revival? The fire of God come upon us. Atunci când avem prezire, vine focul lui Dumnezeu peste noi. All things that can be shaken are now being shaken. Lucrurile care pareau de neclătinat sunt clătinate. Whether in the heavens, fie că sunt în cer, whether on the earth, sau pe pământ, or whether under the earth, sau sub pământ. The only thing that cannot be shaken now is the kingdom of our God. Singurul lucru care nu poate fi mutat și nu poate fi clătinat este împărăția lui Dumnezeu. Aleluia! Și El vrea să folosească pasiunea ta, inima ta, ca să rezidească. Când tu îi dai lui, nu îi dai lui, nu îi dai lui, nu pune doar ceva acolo, dă inima sa lui. Asta dorește el. Este o reflexie a inimii. Te iubește așa de mult. Și noi îl iubim așa de mult. Că noi vom sacrifica totul. Ca și evreu, eu lucrez pe străzile din Gaza, între arabi, între palestinieni. Eu trăiesc într-o țară în care pot muri oricând. I put my hand on buses and God has said no to me and I've let go. Am pus, eram gata să mă urc într-un autobuz și Domnul mi-a spus, nu te urca în el, stai jos. There was a bomb on that bus. În acel autobuz a fost o bombă. And it went down the street, the bus exploded and killed 38 people. Și a mers mai departe pe stradă autobuzul și au murit 38 de persoane. Așa de tare a fost bubuitura că m-a doborât pe stradă. Și mi-a distrus auzul la amândouă urechile. Dar sunt gata să mă sacrific, să mor pentru Iisus. Aleluia! Aleluia! Să-mi pun viața mea pentru Iisus. Pentru că Lui datoiesc totul. Tot ce am eu. Aleluia! Da, sunt pasionat pentru Iisus. Aleluia! El e împăratul meu. Îl iubesc pe El. Aleluia! Aleluia! Și viața dacă e nevoie. Vino la el în seara aceasta. Dacă nu îl cunoști pe el, vino să-l cunoști. 
Copilul meu care 8 ani, are 8 ani, l-a primit în timp ce predicam, l-a primit pe Domnul Isus ca Mântuitor. Aleluia! Și a scris, Isuse, Dumnezeule, vreau să te cunosc pe tine. Aleluia! Isus a spus că să-L cunoști pe Dumnezeu să ai viață veșnică. Suntem aici. Fie că ești bătrân, fie că ești tânăr, dacă nu-L cunoști acest împărat, vin o să-L cunoști în seara mea. Pentru că dă-ți viața pentru ei. Dacă ești în seara aceasta, dar ești căldicel și nu-L mai cunoști așa cum ești chiar ești trecut, lasă pe Dumnezeu să ardă focul în tine, să te aprindă din nou. Pentru că Iisus vrea ca să fim ferbinți pentru El, să fim în focul. Biblia spune astăzi, este ziua mântuirii. Amin. Fă ca tu să-L cunoști pe El înainte de a pleca din această clădire. De 41 de ani predic. Am văzut oameni plecând din biserică. Am văzut oameni plecând din biserică. Și am văzut că au murit în accident de mașină înainte de a ajunge acasă. Lord, there's calling to them, they didn't hear. Domnul i-a chemat, dar ei n-au vrut să asculte. Și au adormit în eternitate fără Iisus. Diavul este cunoscut ca locul unde nu vei vedea gloria lui Dumnezeu. Tot ce este, e destul de rău. Stați cu El. Stați cu El. Stai înaintea Lui și începe să te rogi cum nu te-ai mai rugat niciodată. Aleluia! Noi am fost chemați să reparăm podul între om și Dumnezeu. Pentru că oamenii mici pot să miște inima Lui Dumnezeu și să transforme localitatea. Am văzut multe treziri, am văzut oamenii care se băteau în timp și în fața bisericii și trebuia să-i aducem să-i băgăm în biserică cu pasiune. All he needs is a passionate people to begin to pray. Ceea ce are el de voie e pasiunea ca să începi să te rogi și să trăi în el. Și el poate să miște totul în jurul tău. Oprește-te din a mai gândi micuț despre tine. Sunteți fii și fiicele Dumnezeului Aleluia Dă inima ta și vei vedea ce va face El pentru tine Sunteți binecuvântați în seara aceasta? Amin Vreți să ne rugăm împreună? Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm împreună Să ne rugăm cu toți înaintea Domnului Să ne rugăm cu toți cât dintre dumneavoastră vorbiți limba divină? Ne rugăm în seara aceasta, dar ne rugăm și în ceea ce ne dă Duhul. Să ne rugăm cu toți înaintea Domnului. Câteodată nu știm în mintea noastră cum să ne rugăm. Dar Biblia spune că ne rugăm și poate nu înțelegem. Dar putem mișca cerul cu rugăciunea noastră. Cel mai important lucru ce putem face în seara aceasta este rugăciunea. Nu te opri doar că se oprește cineva. Roagă-te până simți eliberarea. Amin.
Să ne rugăm cu toți. Lăudați numele de Doamne, dacă spun eu, așa cum suntem, Doamne, să venim să ne pentru că bunătatea ta, Doamne, ne-a adus în seara asta. Trebuie să mulțumim, Doamne, pentru că, Doamne, ai adus pe fratele acesta aici și ne-am vărbătat cu Dumnezeu. Îți mulțumim, Doamne, pentru dragostea ta, Dumnezeu, nu știu, Doamne, ai avut milă și noi, de noi și de noi, Dumnezeu meu. Ridică, Doamne Dumnezeu, meu, sufletele celor care sunt în locul acesta, Dumnezeu meu. Ajută-ne, Doamne Dumnezeu, meu, să stăm la dispoziția Ta, Doamne. Și tot timpul, Doamne Dumnezeu meu, să avem în noi gândul veșnicie, Doamne. Doamne Dumnezeu meu, fă ca în seara aceasta, oameni care sunt nemântuiți în locul acesta, să iasă aici în față în locul acesta. Și să-și dea viața în mâinile tale, să știi că da viața ta și sângele tău pentru noi, Dumnezeu meu. Glorie ție, Doamne, ca pe Sfânt din Cer, lăgăți și bine cu viața și plăgările tău. Lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze, Dumnezeu, în seara aceasta, Doamne. Să ca Duhul Tău cel Sfânt să fie prezent în seara aceasta, Doamne. Să simțim Duhul Tău cel Sfânt în seara aceasta, Dumnezeu meu. Să simțim, Doamne, Dumnezeu meu, mângâierea Duhului Sfânt, atingerea Duhului Sfânt, Doamne. Avem nevoie de fire, Dumnezeu meu. Că știm că fără Tine, Doamne, nu, nu putem face nimic cu Dumnezeu meu. Te rugăm, Doamne, Dumnezeu meu, Toarnă Duhul Tău în, în inimile noastre, Dumnezeu meu. Toarnă unde lemnul Tău în candele noastre, Dumnezeu meu. Și ajută-ne, Doamne, Dumnezeu meu, să punem la inimă cuvântul Tău, Doamne. Și nu numai atâta, Doamne, să împlinim cuvântul Tău, Dumnezeu meu. Să ne credință, Dumnezeu meu. Ajută-ne să trăim prin credință, Doamne, Dumnezeu meu. Slavă fie Dumnezeu meu. Cum este numele Tău, Doamne, pentru noi? Glorie, ciste și slavă, fie Dumnezeu meu! Ajută!